Hello, boys and girls. Hola, niños y niñas. Today is Friday, eh, February 5th, 2021. Hoy es 5 de febrero del 2021. Y bueno, vamos a terminar la semana leyendo una carta acerca de una niña que se llama Mia. ¿Ok? Mia. Vamos a escuchar de dónde nos escribe, de qué país. Y bueno, esto viene en tu Students Book, page 54, página 54 de tu libro del estudiante. Lo voy a compartir aquí para que tú puedas verlo, ¿ok? Y también escucharlo. Ok, hey, are you ready? Yes, let's start. A student Book, page 54, activity 19, read. What is the name of the statue? Bueno, vamos a escuchar acerca de esta carta que nos escribe una niña que aquí abajo firma como mía. Listen, escucha. Tienes que ir leyendo conmigo la carta que está aquí. Vamos, listen. Dear Archie. Dear Archie. Le escribe a alguien muy querido que se llama Archie. Hello from Egypt. Hello from Egypt. Ella está en Egipto y lo saluda desde allá. Hello from Egypt. It's very hot here, but it's fun. It's very hot here. Hace demasiado calor, but it's fun. Pero es divertido. This postcard is from Giza. This postcard is from Giza. Esta tarjeta postal que te mando es de un lugar que se llama Giza. In the desert at Giza... There are some big pyramids and the Dice, in the desert at Giza, en el desierto de Giza, there are some big pyramids. Hay algunas pirámides muy grandes. There's a big statue too. And there is a big statue too. Y también hay una gran estatua. It's called the Sphinx. It's called the Phoenix. Se llama Phoenix. A ver, vamos a escuchar de nuevo. Call it. In the desert at Giza, there are some big pyramids and there's a big statue too. It's called the Sphinx. Sphinx. It has a man's head. Sphinx. Se llama la esta estatua Sphinx. It has a man's head. Dice que tiene una cabeza. ¿De qué? And a lion's body. Dice que tiene cuerpo de león y cabeza humana. It's very, very old. It's very, very old. Y es muy antigua esa estatua que se llama Fins. From Giza, you can see the city of Cairo. From Giza, you can see the city of Cairo. Dice que desde Giza, tú puedes ver la ciudad del Cairo. Our hotel is on an island in the River Nile. Dice, our hotel is on an island in the River Nile. Dice que nuestro hotel está sobre la isla del río Nilo. There aren't any cars on the island. There aren't any cars in the island. No hay ningún tipo de carro en la isla. Everyone goes by boat. Everyone goes by boat. Boat. Dice que todos van por bote. I can see some big white birds in the river. I can, see, round the world. I can see some big white bears in the river. Dice que puede haber muchos pájaros blancos, yo creo como tipo garzas, en el río. This trip is fantastic. This round the world trip is fantastic. Este viaje o este recorrido en barco es fantástico. Are there any fun lessons at school this week? Y luego le pregunta a Archie, Are there any fun lessons in school this week? ¿Hay alguna lección divertida esta semana en la escuela? See you soon, Mia. See you Dear soon, Archie. Mia. See you soon. Nos vemos pronto. Atentamente, Mia. Bueno, pues se ve que Mia se le está pasando muy bien en Egipto. En Egipto viendo las pirámides, paseando por el río, ¿verdad? Y bueno, ahora vamos a hacer una actividad. Fíjate muy bien que viene en tu Students Book Activity 20, actividad 20. 
Ok, la actividad dice, Mia can go to White Sea Island. Why? Mia puede ir al White Sea Island. Because there are some good beaches and there's a pretty waterfall too. Sí, porque hay una, hay playas y también una cascada hermosa. Bueno, sigamos. Vamos a ver otro ejercicio aquí. Acerca del texto que acabamos de leer. Acerca de la tarjeta que le mandó Mía a... Archie, desde Egipto, ¿verdad? Bueno, aquí viene la actividad 20 que viene en tu libro. Listen and underline on the postcard. Dice, escucha, escucha. Y vamos a escribir aquí lo que falta, dice. You can see the city of from Giza. Tú puedes ver la ciudad de qué? Desde Giza. ¿Qué ciudad dijo? Yo sí me acuerdo. ¿Tú sí te acuerdas? But listen, escucha. One. Egypt is a country and Cairo is a city. You can see Cairo from another city called Giza. Okay, puedes ver Giza aquí. Giza. You can see the city of Cairo from Giza. El Cairo. Cairo. Ahí viene en tu texto. En esta parte aquí viene la palabra Cairo. Cairo. Aquí. ¿Ya la viste? La tienes que escribir, por favor. Aquí dice Cairo. La escribe sobre esta línea. You can see the city of Cairo from Giza. The country is, la ciudad es. Two. There are some. A ver. One. You can see. Egypt is a country and Cairo is a city. You can see Cairo from another city called Giza. Si ¿Sí le entendiste. One. Otra vez. Egypt is a country and Cairo is a city. You can see Cairo from another city called Giza. ¿El país cuál es para poder ver el Cairo desde Giza? ¿Cuál es? Egypt. Aquí vas a escribir Egypt. The country is Egypt, Egipto. You can see the city of Cairo from Giza. Vamos con la número dos. Two. There are some big pyramids and a big statue in the desert at Giza. Dice, Mia so big, big que, pyramids, unas pirámides muy grandes, in the desert at Giza. Otra vez. Cairo from another city called Giza. Ahí va, número dos, Mia. Two. There are some big pyramids and a big statue in the desert at Giza. In the desert at Giza. Aquí va la palabra Giza. Y aquí pyramids, ¿ok? Big pyramids. Búscalo en el, la tarjeta postal, cómo se escribe pyramids y the desert at Giza, en el desierto de Giza. Giza aquí se escribe igual. La tres, the old station colon the, ¿cómo se llama la estatua antigua? Three. A famous statue in Egypt is called the Sphinx. Sphinx. Fins. Arriba está el nombre. Call it the Fins. Empieza con una S de sapo. Aquí está. Fins. ¿Ya la viste? Fins. Fins. Así se llama la estatua. Aquí le vas a poner. The old statue calling the Fins. Has a man's head and a lion's body. Cabeza y acá body. Seguimos. It looks like a lion, but it has the head of a man. Four, la cuatro. Four. Our hotel is in the Nile River on an island. Está hablando acerca de del hotel donde ella se quedó, ¿sí? Mia takes her to an island in the... Mia. On the island, there are of a man. Mia takes... Four. Our hotel is in the Nile River on an island. On the island, there aren't any cars. Mia takes a, Mia tomó un que, takes a hotel to an island en una isla in the river Nile, in the river Nile, Rio Nilo. 
¿Cómo se escribe River Nine? Aquí está, en el segundo párrafito. River Nile. Aquí. River Nile. ¿Ok? La isla es la cuatro. Mía takes a hotel to an island in the River Nile. La número cinco. Mía. Five. The trip around the world is fantastic. Are there any fun classes this week at school? Ok. Mia is not at the school. Mia no está en la escuela. She's on around the world. She's on around the world. Fantastic. On a world trip. Ok. Aquí es. Mia is not at the school. She's on around the world trip. Ella anda en un viaje alrededor del mundo. Aquí viaje se escribe trip y aquí es school. Ok. Bueno, espero que no te equivoques, ¿ok? Por favor. Bueno, ahora vamos con, ¿qué otra cosa? Una última pregunta que viene para ti, aquí. Dice así. Eh, where should Mia travel in your country? ¿Por qué crees que Mia podría viajar a tu país o okay, que a México? Discuss with a partner. Vamos a platicarlo. ¿Por qué crees que Mia... Le interesaría venir a México. Mia can go to White Sea Island. Why? Él dice podría venir a su, a su país porque um, hay una isla que tiene este como arena blanca. Ok, bueno, nosotros podríamos decir Mia can go to Mexico. Mia can go to visit México. Podría visitar México. Why? ¿Por qué? ¿Cuál sería la respuesta? Why? Because, porque there are a beautiful beach. Porque hay una hermosa playa en Tuxpan Town. En, en, en la ciudad de Tuxpan. Aquí dice, there are some good beaches and there's a beautiful waterfall too. Aquí está diciendo este chico que le gustaría que visitara su país porque ahí hay playas y hay hermosas cascadas. ¿Ok? Bueno. Pues eso es todo por el día de hoy viernes. Me mandas una foto del Students Book Page 54, página 54, para ver cómo lo escribiste. Es que yo me imagino que lo escribiste todo. Muy bien, solo es cosa de que copies correctamente las palabras que vienen aquí en el Pop Store, en la tarjeta postal About Mia, acerca de Mia. Thank you. See you the next class. Nos vemos la siguiente clase.